हेलो गाइस ऑफ यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल सो गाइस दिस इज पार्ट नंबर टू फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेई मेंस 2018 पेपर सो गाइस इससे पहले तक पार्ट नंबर वन में मैं टेन क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं आई होप आप लोगों ने वो टेन क्वेश्चन वाला वीडियो देख लिया होगा अगर अभी भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं ये वीडियो उनको तो देखना ही है जिन्होंने जेई का एग्जाम जो है दे दिया है लेकिन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो काम देगा बहुत ज्यादा क्योंकि फिफ्टींथ को वो एग्जाम है इसके साथ साथ नीट के स्टूडेंट जो हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं जिसका आइडिया आपको भी लगेगा सो so चलिए इस वीडियो का पहला सवाल ले लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कहता है देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कहता है फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एच टू फॉर्म ए नाउ ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म बी नाउ व्हाट इज ए एन बी ये अच्छा सवाल था अब बच्चे यहां फंसे कहा उनको मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का फॉर्मूला नहीं आता था देखिए मिथाइल फॉर्मेट क्या होता है जरा सोचिए दैट इज एच सी ओ ओ सी एच थ्री इसको मिथाइल फॉर्मेट कहते हैं नाउ दिस इज मिथाइल और देखिए यहां पर ये ग्रुप जो कहलाता है वो फॉर्मेट कहलाता है अब इसमें आपको यहां पर क्लोरो लगाना था तो क्लोरो कौन सी पोजीशन पर लगेगा हाइड्रोजन को हटा दिया गया और यहां पर क्लोरीन लगा दिया गया जिससे फायदा कुछ ही हुआ कि ये जो कार्बन वाली साइट है उस पर पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव हो गया जिससे कोई भी आकर यहां पर क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर सकता है सो so, ऐसा ही हुआ फिनोल ने ऐसा ही किया तो चलो मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ तो जरा चेक करो ये है फिनोल जिसके पास ये ऑक्सीजन जो है उसके पास एक लोन पेयर है तो ये ये क्या करेगा ये ऑक्सीजन जो है क्योंकि यहां पर ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले खींचेगा खींचने के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो ये जो फिनोल वाला ऑक्सीजन है वो क्या करेगा यहां पर अपने लोन पे डोनेट करेगा ठीक है उसके बाद ये ऑक्सीजन वापस से इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को देगा जिससे यहां पर सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो हुआ कुछ यू कि जरा देखिए ये फिनोल वाला तो मैंने यहां लिख दिया दिखाई दे रहा होगा सबको उसके बाद ये ऑक्सीजन है जिसपे आएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि इसने लोन पे डोनेट किए किस कार्बन को इस कार्बन को इस कार्बन के पास यहां पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल ग्रुप ठीक है सो ये सब कुछ यहां पर ये मिथाइल ग्रुप जरा ध्यान से इसको देखिए सब कुछ यहां पर मैंशन है अब हुआ कुछ यू क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया तो ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है अब इस हाइड्रोजन को वो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये सी माइनस जो यहां पर अलग हुआ था अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ठीक है सो फाइनली ये बन गया हमारे पास अब देखिए आगे क्या होगा तो मतलब ये जो है हाइड्रोजन यहां से हट गया एच की फॉर्म में अब बचा ये जिसे ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव साइन है वो भी मैनेज हो गया सो अब ब्रोमीन का यहां पर क्या होगा अटैक अगर ब्रोमीन का होता है तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन होगा रिंग पर और कहीं पर अटैक नहीं होगा सो so, इस ग्रुप को जरा ध्यान से देखिए जो कि अब फिनोल पर अटैच हो गया है जरा देखिए ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो कि प्लस एम इफेक्ट दिखाता है प्लस एम इफेक्ट यहां पर अच्छे से शो करता है प्लस एम का मतलब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है जिससे ओर्थो पोजीशन जो आपको दिखाई दे रही है और पैरा पोजिशन ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की यानी कि नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है So, यहां पर या तो ब्रोमीन जो है ये देखिए ब्रोमीन का सीन कुछ ऐसा है ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होगा कि एक ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सो so ये बी आर माइनस की फॉर्म में अलग चला जाएगा और एक होगा बी आर प्लस तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन यहां पर होगा सो so, यहां पर ये जो ब्रोमीन है या तो ओर्थो पोजिशन पर अटैक करके जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजिशन पर अटैक करके जुड़ सकता है अब ओर्थो पे क्यों नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये बहुत बल्कि ग्रुप इतना बड़ा सा लगा हुआ है तो ओर्थो पोजिशन पर इतना आसान नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसलिए जो ब्रोमीन है वो कौन सी पोजिशन पर जुड़ेगा पैरा पोजिशन पर तो आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये है हमारे पास ए ठीक है इस एच के हटने के बाद और ये हमारे पास है बी ये आंसर आप कहा दिखाई दे रहे हैं ये आंसर आपको रिफ्लेक्ट होंगे आंसर नंबर फोर में देखिए उसके अलावा कहीं भी नहीं है इसका आइडिया नॉर्मली लग सकता था देखिए ये बल्कि ग्रुप के साथ में ये ब्रोमीन लगा हुआ ये है पैरा पोजीशन पे आइडिया उसे लग सकता था और ओवेट से ही तो सब्सिट्यूशन होना था तो ये आंसर नहीं हो सकता पैरा पोजीशन इसके अलावा कहीं है नहीं तो इसका आंसर वैसे चार बनता है अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से आती है तो सो चलिए गाइज अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखिए बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन
जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम जानते नहीं एक हमारे पास एक और सोल्यूशन है नीचे की तरफ दिया हुआ है जिसमें आपने क्या भर रखा है दैट इज एन यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पर SO4 फोर माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा देखिए वन कैपिटल हम दे रखा है देखिए और साथ में वॉल्यूम कितना दे रखा है दैट इज 50 50 एम अब इन दोनों को मिक्स करके आपने क्या किया एक तीसरा सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करी ठीक है ये देखिए पढ़िए कहता है एडेड बी एस ओ फोर इज जस्ट बिगन टू प्रेसिपिटेड जैसे आपने इसको एड किया तो यहाँ पर एक तीसरा सोल्यूशन बन गया जिसमें पी एस ओ फोर जो है यहाँ पर पीपीटी बनना उसका शुरू हो गया और इसका फाइनल वॉल्यूम दे रखा है फाइनल वॉल्यूम इज फाइव हंड्रेड एम तो ये फाइव हंड्रेड एम इसका फाइनल वॉल्यूम है अब आप खुद ही सोचिए अगर फाइनल वॉल्यूम है फाइव हंड्रेड एम और यहाँ पर SO4 फोर माइनस का सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे रखा है 50 एम तो बताइए इस बी ए प्लस टू के वॉल्यूम का वो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा जरा सोचिए 450 हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल होगा कि नहीं होगा होगा तो चलो अब आपको क्या दे रखा है के एस पी ऑफ बी एस ओ फोर जो बी एस ओ फोर बन रहा है उसकी के एस पी की वैल्यू दे रखी है अब के एस पी बी एस ओ फोर के लिए कैसे लिखेंगे जरा सोचो दैट इज बी ए प्लस टू प्लस टू इसका कॉन्सेंट्रेशन और एस ओ फोर माइनस टू इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर ठीक है तो यहां से एसओ फोर माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन तो आसान से निकाला जा सकता है तो जरा बताइए इधर गोर से देखिए यहां पर एसओ फोर माइनस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वन कैपिटल एम लेकिन वॉल्यूम कितना है फिफ्टी तो यहां पर होगा तो उतना ही लेकिन वॉल्यूम यहां पर फिफ्टी से आपने कितना कर दिया है फाइव हंड्रेड तो बताओ यहां पर एसओ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा यहां पर एसओ फोर का कॉन्सेंट्रेशन होगा क्योंकि वॉल्यूम आपने दस गुना कर दिया तो आपका मोलैरिटी जो है दैट इज क्या होता है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्सल टू वॉल्यूम अगर आपने ये दस गुना कर दिया है तो मोलैरिटी दस गुना कम हो जाएगी समझ में आता है तो दैट इज वन बाई टेन यानी कि टेन एस टू पार माइनस वन तो आपको यहां पर एसओ फोर माइनस टू का तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है तो ये चीज आपको पहले से मालूम है के एस पी की वैल्यू पता है तो बताओ बी एस ओ बी ए प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा तो चलो इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं आपको सो so, यहां पर देखिए ये देखिए जरा ध्यान से ये नाउ लुक एट इट यहाँ पर बी ए प्लस टू ये मैंने आपसे कहा था बी ए प्लस टू एन एसओ फोर माइनस टू टेन एस टू पर माइनस टेन यहाँ से बी ए प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल लिया तो आपको क्या करना था के एस पी डिवाइडेड बाय क्या करना था एसओ फोर माइनस टू इसका कॉन्सेंट्रेशन दैट इज कितना था इसको डिवाइड करो टेन एस टू माइनस वन तो बी ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया टेन एस टू पर माइनस नाइन लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा है जरा चेक करो यहाँ पर तो आपको पता लग गया कि बी ए प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन एस टू पर माइनस नाइन आपसे पूछा क्या है देखो वॉट इज द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए प्लस टू तो अब तो निकालना बहुत ही आसान था ना देखिए यहां पर बी ए प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया वो कितना है टेन एस टू पर माइनस नाइन हो गया यहाँ पर वॉल्यूम भी पता है फाइव हंड्रेड एम एल यहाँ का वॉल्यूम पता है फोर हंड्रेड फिफ्टी एम एल यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे बहुत आसान है कैसे निकालोगे सोचो एम वन बी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू सिंपल है तो यहाँ पर मोलैरिटी आपको एक की पता है ऐसा ही किया एम ये निकालना है आपको यहाँ का वॉल्यूम साढ़े चार सौ था फोर हंड्रेड फिफ्टी था यहाँ पर बी एस ओ फोर का कॉन्सेंट्रेशन टेन एस टू माइनस नाइन था और यहाँ पर फाइव हंड्रेड एम एल था तो यहाँ से एम का वैल्यू निकाला जो कि कितना आया वन पॉइंट वन इंटू टेन एस टू पर माइनस नाइन ये अच्छा सवाल था और एक्चुअल में इसका आंसर बनता है फोर्थ तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए अब चलते हैं अगले दो सवालों पर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगले दो सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये क्लासिकल क्वेश्चन था आपसे पूछा है एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ अ गैसियस एसेट एल डी हाइड इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 टोर वॉज वन टोर पर सेकेंड ये आपको पहले रेट दे रखी है ठीक है वन टोर पर सेकेंड अब कहता है वेन फाइव परसेंट हैड रिएक्टेड देखो ये कब दे रखी है जब आप पांच परसेंट रिएक्ट करवा चुका हो तो करवा चुके तब रेट दे रखिए ठीक है एंड पॉइंट फाइव टोर पर सेकेंड वेन थर्टी थ्री परसेंट हेड रिएक्टेड जब थर्टी थ्री परसेंट रिएक्ट हो जाता है तब आपको रेट दे रखी है ये कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज तो दो रेट की सिचुएशन आप लोगों को दे रखी हैं उसके हिसाब से आपको ऑर्डर बताना था तो सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली इसका आंसर दो है कैसे आया जरा चेक करो तो देखिए यहां पर आपको पता है कि इनिश ये जो रेट आपको कब दे रखी है जब आपका फाइव परसेंट रिएक्ट हो चुका है तो बचा कितना देखो इनिशियल प्रेशर था गैस का 363 इसका 5 परसेंट रिएक्ट हो गया तो फर्स्ट जो रेट आपको दे रखी है वो 5 परसेंट रिएक्ट होने के बाद दे रखी है तो फाइनल प्रेशर कितना बचा इनिशियल प्रेशर का 0.95 इतना ही तो बचा तो यहां पर रेट आपको दे रखी है वन आया समझ में अब सेकंड कंडीशन दे रखी है रेट आपकी होगी पॉइंट टोर पर सेकें
अब आपको पता है कि रेट हम कैसे लिखते हैं रेट आर इज इक्व टू के पी रेस टू पार एन गैस की टर्म में गैस के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊपर हमने क्या लगा रखा है दैट इज ऑर्डर जो कि हमें निकालना है हमें पता नहीं है अब हम क्या करें हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों का रेशो ले लेते हैं तो के तो यहाँ पे दोनों के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा सो पी वन अपॉन पी टू और टू द पावर कैपिटल एन यहां से मैंने क्या किया दोनों जगह से लोग ले लिया सो लोग आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन यहां से बाहर आ गया लोग पी वन अपॉन पी टू अब आर वन आर टू की वैल्यू दे रखी है देखिए वन एंड पॉइंट फाइव दे रखी है तो यहां वैल्यू रख दी वन डिवाइड बाई पॉइंट फाइव तो लोग टू आ गया एन लोग ऑफ यहां से पी वन और पी टू की वैल्यू भी दे रखी है तो पी नोट पी नोट आपस में कैंसिल हो गया था यहां से क्या बचा पॉइंट नाइन फाइव अपॉन पॉइंट सिक्स सेवन तो यहां से एन का वैल्यू कैसे निकालोगे दैट इज लोग टू डिवाइड बाई लोग वन पॉइंट फोर जब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो इनका वैल्यू आता है दो एक्चुअल में और फाइनल आंसर इसका कितना आ गया दैट इज ऑर्डर कितना हो गया दो सो so, ये अगर आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी तो आसानी से आप निकाल सकते थे सो so, ये आपके आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बेहद आसान था कहता है कंबर्शन ऑफ बेंजीन लिक्विड गिव यू सीओ टू गैस एंड एच टू ओ लिक्विड ठीक है गिवन दैट द हीट ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन ऑफ बेंजीन एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जब भी आप हीट ऑफ कंबर्शन को कैलकुलेट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है दैट इज क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का चेंज भी ये तो यही होता है वो आपको वैल्यू दे रखी है दैट इज कितनी है माइनस थ्री टू सिक्स थ्री पॉइंट नाइन किलो जूल पर मोल ठीक है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया टू नाइनटी एट कैलविन सब आगे चलते हैं हीट ऑफ कंबर्शन इन किलो जूल ऑफ किलो जूल पर मोल ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर का मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पूछ रहा है तो सिंपल है यहाँ पर डेल्टा एच का उसने वैल्यू पूछा आपसे डेल्टा यू का वैल्यू दे रखा है प्लस डेल्टा एन जी आर टी ये इतना आसान सवाल था जो बड़े आसानी से हो सकता था डेल्टा यू का वैल्यू आपके पास ये रहा डेल्टा एन जी आपको निकालना था तो देखो आप यहाँ पर बेंजीन का कंबर्शन करवा दो सिंपल सी सिक्स एच सिक्स जो कि लिक्विड होता है इसका कंबर्शन कराया ऑक्सीजन से जो की गैस है जो आपको क्या देगा एक तो देगा सीओ और दूसरा क्या देगा H2O अब आपको सिर्फ इसको बैलेंस करना था कार्बन कितने छे तो यहाँ क्या लगाओगे छे ठीक है ये गैस है और ये जो वाटर निकलता है वो लिक्विड होता है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं छे तो यहाँ क्या लगाओगे तीन तो उसके हिसाब से टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया बारह और तीन पंद्रह यानी कि इस तरफ तो पंद्रह ओ है ठीक है तो आपको पंद्रह ओ चाहिए तो यहाँ पर क्या करोगे फिफ्टीन बाई ठीक है यही तो लगाओगे सो फाइनली फिफ्टीन बाई टू टू अब डेल्टा एनजी का वैल्यू निकालो डेल्टा एनजी क्या होता है प्रोडक्ट की तरफ गैसेस मॉलिक्यूल कितने हैं छह सिर्फ सीओ टू ही तो है रिएक्टेंट की तरफ गैसेस मॉलिक्यूल कौन है ऑक्सीजन वो कितने हैं सेवन पॉइंट फाइव पंद्रह बाई दो कितना होता है सेवन पॉइंट फाइव तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है वन पॉइंट फाइव तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे तो आंसर तो नेगेटिव आएगा ठीक है तो यहाँ पर ये यह आंसर तो नहीं हो सकते दोनों आंसर नेगेटिव आएगा अब यहाँ पर इससे कितनी वैल्यू घट रही है जरा सोचो यहाँ पर डेल्टा एंजी का वैल्यू है माइनस वन पॉइंट फाइव और आर की वैल्यू रखोगे एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू और यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है सो फाइनली यहाँ पर वन पॉइंट फाइव इंटू एट एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टेम्परेचर रखना था टू नाइनटी एट तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आता है और इसका आंसर क्या होगा वन ठीक है सो ये मेरी तरफ से दो क्वेश्चन और हो गए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो देखिए इसका सोल्यूशन वैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है ये सोल्यूशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी और यहाँ पर वैल्यूज रखनी थी और ये आंसर आ जाता है और ये कंबर्शन का रिएक्शन आपको दे रखा है चले हम आगे नेक्स्ट टू क्वेश्चन ले लेते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव क्या कहता है दी रेशो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सी एक्स एच वाई ओ जेड नाउ दिस इज वाई अब एक्स वाई जेड तो हमें पता नहीं है इज सिक्स रेशो वन ना इफ वन मोलिक्यूल ऑफ सिक्स रेशो वन तो चलो इतनी जानकारी से पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं दैट इज मास ऑफ कार्बन टू दी मास ऑफ हाइड्रोजन यही तो है इसका रेशो आपको दे रखा है सिक्स रेशो वन तो आप सोचो कि मोल्स ऑफ हाइड कार्बन टू दी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रेशो कितना होगा तो सिंपल है इसको इनके मोलर मास से डिवाइड कर देना है बारह इसको वन तो ये कितना होगा वन बाई टू हुआ कि नहीं हुआ हो गया सो यहाँ मोल्स ऑफ कार्बन है कितने ये देखो ये तो दे रखा है रेशो आप ये ले सकते हो ना सी एक्स एच वाई तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने एक्स मोल्स ऑफ
या फिर मैं कह सकता हूँ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स एक रिलेशन तो ये आ गया मेरे पास काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन भी है ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशो वन रेशो टू होना चाहिए तो क्या चौथे वाले में आपको दिखाई दे रहा है क्या फोर्थ में ये तो तीन और चार है क्या ये वन रेशो टू है नहीं तो ये आंसर तो नहीं हो सकता तो बाकी तीन आंसर बचते हैं अब अगली इन्फॉर्मेशन से आपको ये चीज निकालनी है अब आगे देखो क्या कहता है कहता है आगे कहता है कि दी अब कंपाउंड सी एक्स एच वाई ओ जेड कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सी एक्स एच वाई ठीक है सो अब जरा देखो अगर आपने सी एक्स और एच वाई को बर्न किया सी एक्स और एच वाई को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो होता क्या है आपको क्या बनेगा एक तो सीओ टू और प्लस में क्या बनेगा एच टू ओ बनेगा अब आप बताओ कार्बन कितने एक्स हाइड्रोजन कितने होंगे वाई बाई टू ऑक्सीजन कितनी होगी ये बड़ी आ, आप चेक करके देख लो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बाई फोर देखो अब इक्वेशन बैलेंस है जरा चेक करो और ये आपको एनसीआर में भी लिखी है आपको बैलेंस करके खुद ही चेक कर लो मालूम पड़ जाएगा सो so, अब ये कहता है कि यहाँ पर जितनी ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रही है उसकी हाफ आपको इस कंपाउंड में दिखाई देगी उसकी हाफ अब गलती कहाँ होती है लैंग्वेज की गलती है सारी की सारी कैसे एक्स प्लस वाई बाई फोर का करते हैं हाफ कर दिया ये लो सबने कर दिया होगा लेकिन यहां पर तो O2 है जबकि मॉलिक्यूल में O है इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर दो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो यहां से टू से टू कैंसिल हो गया अब ये किसके इक्वल होगा Z के इतनी ऑक्सीजन है ना और ऑक्सीजन कितनी है नए मॉलिक्यूल में Z के इक्वल तो लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ो तो यहां पर क्या बना इसका मतलब ये बन गया कि एक्स प्लस वाई बाय फोर इज इक्वल टू जेड अब वाई की वैल्यू उठा के रख दो अब देखिए वाई क्या था ये रहा ट्वाइस ऑफ एक्स तो यहां पर अगर y की वैल्यू मैं रख दूं दैट इज ट्वाइस ऑफ x तो z इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए ट्वाइस ऑफ x x ये 1.5x आ गया आ गया कि नहीं आया तो z की वैल्यू आ गई 1.5x तो चलो अब तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में वो कंपाउंड का फॉर्मूला था सी एक्स एच वाई एंड ओ जेड तो चलो सी एक्स तो सी एक्स रख दिया मैंने एच वाई तो y की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ x यही तो है और ओ जेड जेड का वैल्यू कितना है वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ एक्स एक्स से ये सारे एक्स कैंसिल हो गए तो फाइनली अगर आपको 1.5 अच्छा नहीं लग रहा तो इसको क्या करो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन कितने हो गए दो हाइड्रोजन कितने हो गए चार और ऑक्सीजन कितने हो गए तीन तो ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो दो चार तीन ढूंढो नंबर वन आंसर ठीक है तो ये आंसर हो गया अगला सवाल तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो और ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ईजी था क्वेश्चन क्या है द ट्रांस एल्किन आर फॉर्मड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइन ये किससे बनता है तो बहुत ही आसान था यहाँ पर आप या तो लिथियम या फिर सोडियम और यहाँ पर लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस बनता है ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और मैंने काफी बार इसको करवाया भी था अगर आपने देखा हो तो ये फोर्थ आंसर हो गया इसका ठीक है सिंपल सा नॉलेजेबल क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का सो so, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टू क्वेश्चन ले लेते हैं इनके आंसर मैंने यहाँ पर दे रखे हैं इस ये रहा हमारा वो सोल्यूशन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया तो यहाँ पर इसको आप फॉलो करके देख सकते हो ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको आपको यूज करना था इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर ये सारा सोल्यूशन दे रखा है जिसको आप चेक कर सकते हो ठीक है मैंने आपको करवा भी दिया है तो इसको ध्यान से देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा अगले दो सवाल ले लेते हैं फटाफट से देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कहता है विच ऑफ दॉलोइंग आर लुइस एसिड ठीक है तो यहां पर लुइस एसिड क्या यहां पहले ऑप्शन को देख लो बीसीएल थी क्या यहां पर बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं तो ये लुइस एसिड हो गया एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या नहीं तो ये हो गया आपको पहला ही आंसर मिल गया खत्म हो गया यहां पर क्वेश्चन नीचे वाले नहीं है या पी एस थ्री लुइस एसिड है क्या नहीं इसका ऑक्टेट पूरा है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पहले से भी थे तो ये नहीं है तो इसका आंसर आपको मिल गया आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है तो इसका फर्स्ट आंसर हो गया सिंपल सा ठीक है सेकंड यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं अगला सवाल भी बहुत ही आसान है कहता है व्हेन मेटल एम इज ट्रीटेड विद एनएच मेटल एम को एनएच से रेक्ट कराया व्हाइट यहां पर जिलेटीन प्रेसिपिटेट एक्स इज ऑप्टेन्ड सब नॉलेजेबल क्वेश्चन अगर आपको ढंग से पता है तो विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ एनएच ठीक है वेन कंपाउंड एक्स वेन कंपाउंड एक्स इज हीटेड स्ट्रॉन्गली Gives an oxide which is used in chromatography. अब देखो अगर आपने क्रोमेटोग्राफी को ध्यान से पढ़ा है तो इसमें से सिर्फ एक ही मेटल का ऑक्साइड इस्तेमाल होता है अगर आपको वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है तो आप सीधे आंसर करते हैं एल्यूमिनियम तो यहां पर आपको आंसर मिल गए दोनों क्वेश्चन के अगले दोनों सवाल ले लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन एमओटी पर था यह भी बहुत ही आसान सवाल था कहता है अकॉर्डिंग टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ
या फिर क्या हो लेस इन जीरो हो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चेक कर लो यहाँ पर एच टू माइनस टू यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए एच टू यानी कि दो इलेक्ट्रॉन माइनस टू यानी कि टोटल चार इलेक्ट्रॉन अब देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में दो तो आपको आपका आंसर मिल गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो बाकी किसी का भी जीरो नहीं है आप चेक कर लेना बहुत आसान है यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में देखने होते हैं तो इसका आंसर आपको मिल गया दैट इज फर्स्ट अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और बहुत आसान सवाल है देखिए क्या कहता है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इस रिएक्शन में आपको एच और हीट दे रखी है तो यहां पर देखिए एच एक एसिड है एसिड है ठीक है जो कि क्या करेगा एच प्लस आइन देगा अब सारा खेल एच प्लस आइन का है अब एच प्लस आइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके बाद साइड दो है एक तो ये ठीक है ये ऑक्सीजन और दूसरी ये तो यहाँ पर दो साइड पे वो कहां पे जाके अटैक करेगा दोनों पर अटैक करेगा तो कौन लीव करेगा बस इतना सा खेल है अब मान लो देखो मैं इसका आंसर आपको आगे दिखाई देता हूं चलो अब उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा सपोज आपने सबसे पहले इस ये एच प्लस यहां पर अटैक करता है ठीक है अब जरा देखो अगर यहां पर अटैक करा अब होगा कुछ यू कि जैसे ही इससे अटैच होगा तो बेसिकली इस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा तो अब ये क्या करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ चुका है तो ये अनस्टेबल बनाता है तो यहां पर क्या करेगा ऑक्सीजन यहां से इस बोन से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा जिससे यहां पर क्या बना मिथेनॉल ठीक है तो इस कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव आया अब ये कार्बोकेटाइन का स्टेबल है बिल्कुल यहां पर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है टू डिग्री है तो स्टेबल ही है तो फाइनली आई माइनस आएगा और यहां पर अटैच हो जाएगा तो ये इसके साथ तो सुटेबल नजर आता है कि हो गया क्या नीचे वाले के साथ ऐसा होगा ये नहीं होगा ऐसा क्योंकि यहां पर पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो यहां पर ऑक्सीजन अलग नहीं होगा पॉसिबल नहीं है ऊपर वाले में जैसे अलग हो गया वैसे नीचे वाले में पॉसिबल नहीं है उस केस में क्या होगा हाइड्रोजन मान लो इसने अटैक किया यहाँ कर दिया अब ये ऑक्सीजन तो अलग हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इस केस में ये जो ग्रुप है वो लीव करेगा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा ताकि इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव वो खत्म हो जाए तो नीचे वाले केस में तो हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ओ ग्रुप लगा और ऊपर वाले केस में आयोडीन लगा और ये आपका आंसर है सो इस तरह से इनको ढूंढना था और इसका आंसर आपका कौन सा बना एटी का आंसर बना फर्स्ट तो ये मेरी तरफ से 10 क्वेश्चन फिर से हो गए अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी 10 क्वेश्चंस भी करते हैं टिल देन गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अल्टीमेट वीडियोस मैं आपके लिए कंटिन्यूसली लेकर आते रहूंगा थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अलॉट